నెల నుంచి ఇస్తామని చెప్పించిన హామీ కానీ రైతులు వాళ్ళను సంక్షోభంలో ఇంత తీవ్ర సంక్షోభంలో వాళ్ళు ఉపయోగ కాల అంటూ ఆదుకోవాలని అక్టోబర్ పదిహేను నుంచే ఇస్తూ ఈ బడ్జెట్లోనే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లు అది కూడా అరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి జరిగేలా ఇంటికి పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చేటట్టుగా ఆయన ఇది నిర్ణయం బడ్జెట్లోనే పెట్టారు సో మనకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పన్నెండులోనే మొదలుపెట్టి బేషరతుగా రైతు రుణాలన్నీ మాఫీ చేస్తాను మీ ఇంటికి వచ్చి తాకట్టు పెట్టిన దస్తావేజులు పుస్తకాలు తాండిస్తానని చెప్పి ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రుణాలని ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లకు తీసుకొచ్చి ఆయన చేసింది పద్నాలుగు వేల కోట్లు సో దాంట్లో నేను అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పారు రైతులకి వడ్డీ లేని రుణాల కింద అది సిక్స్ పర్సెంట్ ఎల్టీ లోన్లు అలాగే పంట రుణాలకి ఎగ్గొట్టినయే పద్నాలుగు వేల కోట్లు సో దాన్ని పెద్ద ఎత్తుగా ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు చేసేశాను చేసేశాను అని చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ క్లియర్ కట్గా బడ్జెట్లో కేటాయింపే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లు సో ఆయన మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు కలిపి రుణమాఫీ పేరుతో ఇచ్చింది పద్నాలుగు వేల కోట్లు అయితే అది కూడా వడ్డీలకి అగ్గొట్టి దాన్ని డైవర్ట్ చేసి ఇచ్చింది అయితే మొట్టమొదటి సంవత్సరమే ఇది హామీ కాదు రెండో సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తామని చెప్పిన హామీ మొట్టమొదటి సంవత్సరమే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఆయన బడ్జెట్ కేటాయించారు ఇవ్వబోతున్నారు రేపు అక్టోబర్ పదిహేనులో అలాగే ధరణ తిరీకరణ ఇది విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరులో అప్పుడు పసుపు రైతుల సంక్షోభాన్ని చూసి మూడు వేల కోట్లతో ధరణ తిరీకరణ ఇది ఏర్పాటు చేస్తానంటే ఐదు వేల కోట్లతో నేను ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఊరు వాడ చెప్పాడు ఐదు బడ్జెట్లలో ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించరా ఆరో బడ్జెట్ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్లో మాత్రమే ఒక వెయ్యి కోట్లు కేటాయింపు చూపించారు దాంట్లో వంద కోట్లు కూడా రైతాంగానికి గత సంవత్సరం ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో కూడా ఒక మొక్కజొన్న తప్ప అన్ని పంటల ధరలు మద్దతు ధరకు అమ్ముకోలేక తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉంటే ఇవాళ పసుపు మిర్చి అన్ని పంటలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పాలనలో పండిన పంటలన్నిటికీ కూడా అమ్ముకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఒక్క కోటి రూపాయలు కూడా ధరల స్థిరీకరణ నిధి నుంచి రైతాంగానికి ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీ మూడు వేల కోట్ల ధరల స్థిరీకరణ నిధి మొట్టమొదటి బడ్జెట్లోకి కేటాయింపులోకి వచ్చేసింది అలాగే ప్రకృతి వైపు ఇచ్చాలనేది ఇది రెండు వేల కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే మరో రెండు వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాయి సో ఈ నాలుగు వేల కోట్లు రైతాంగానికి ఇప్పటికే వాళ్ళు చూస్తున్నాం రాష్ట్రంలో ఎంత కరువుతో అలాడుతున్నారో సో డ్రింకింగ్ వాటర్ పరిస్థితి ఇంత సంక్షోభంలో ప్రకృతి వైపురీత్యాల నుంచి రైతుల్ని ప్రకృతి వైపురీత్యాలని మనం ఏం చేయలేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ వైపురీత్యాల నుంచి రైతుల్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత పాలకుల మీద ఉంది అది కూడా మొట్టమొదటి బడ్జెట్ మీద ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి